হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তো বরাবরের মতো আর একটা মজার রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকে রেসিপির নাম আলু পটলে দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোলকারি রেসিপি ইলিশ মাছ কিন্তু আমরা সর্ষে দিয়ে করে থাকি টমেটো দিয়ে ভুনা করি এমনি ভুনা অনেকভাবে করে থাকি তো আলু পটলের ঝোলকারিটা করে দেখবেন অনেক বেশি টেস্টি হয়ে থাকে আর এই গরমের দিনে কিন্তু এরকম ঝোলকারি আমাদের শরীরের জন্য অনেকটা ভালো আর এটা অনেক পেটের জন্য অনেক ভালো হয় আর নতুন নতুন এখন পটলটা টেস্ট কিন্তু অনেক বেশি সেই জন্য আপনারা এই আলু পটলের দিয়ে ইলিশের ঝোলকারিটা করে দেখবেন অনেক বেশি মজা আর টেস্টি হয়ে থাকে খুব সহজেই কিন্তু এটা করতে পারবেন সেরকম কিন্তু ঝামেলা নাই এবং খেতেও অনেক সুস্বাদু হয়ে থাকে তো এই মজার রেসিপিটা আমি কিভাবে করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তার জন্য প্লিজ আমার পুরো রেসিপিটা একটু কেয়ারফুলি ফলো করবেন আমি এই মজার রেসিপিটা যেভাবে করেছি আপনাদের সাথে সেটা তুলে ধরছি এর জন্য আমি প্রথমে যেটা করেছি প্রথমে আমি একটা ইলিশ মাছ আমি নিয়েছি আমি একটা ইলিশ মাছ কেটে নিয়েছি দেখেন আমি আপনারা আপনাদের শেপ অনুযায়ী কেটে নেবেন যেরকম পছন্দ করেন সেভাবে কেটে ধুয়ে রেখেছি আর অন্যদিকে দেখেন আমি আলু নিয়েছি দুই তিনটা পাতলা করে কেটে নিয়েছি গোল গোল করে আর টম পটল নিয়েছি এখন আমি রান্নায় চলে আসলাম এর জন্য আমি তিল টেবিল চামচের মতো তেল দিলাম দিয়ে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি দুটা কাঁচা মরিচ জাস্ট মাঝখানে একটু ফেরে দিয়েছি পুরোটা ফেরে নিয়ে নিই আর পেঁয়াজটা দিয়ে আমি হলো একটু ভেজে নিচ্ছি দেখেন একটু সময় নিয়ে ভেজে নেবেন একটু ভাজা হলে এই পর্যায়ে হালকা একটু আমি পানি অ্যাড করছি আর আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ করে লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করবেন এ বিষয়ে কম দিলেও হবে হলুদ দিয়ে দিলাম এক চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এক চামচ ধনিয়া গুঁড়ো দিলাম এক চামচ দিয়ে আমি চালটা একটু বাড়িয়ে দিলাম মশলাটা একটু সময় নিয়ে এক দুই মিনিট আমি কষিয়ে নিব মশলাটা তো একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নিতে হবে তো দেখেন তেলগুলো উপরে চলে আসছে বুঝতে হবে যে মশলা কষানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি সব মাছ দিয়ে দিলাম এখন ভালো করে মশলাটা মাছের সঙ্গে মিক্সড করে নিচ্ছি আপনি সবগুলো মাছ মশলার সঙ্গে ভালো করে উল্টে পাল্টে দিবেন যাতে মশলাগুলো মাছের ভিতর সুন্দরভাবে ঢোকে যায় একটু সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে করবেন এখন আমি ঢাকনা দিয়ে এক মিনিটের জন্য রেখে দিলাম এক মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে নিলাম ইলিশ মাছ এমনি কিন্তু অনেক সফট মাছ তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো দেখেন আমার আবার একটু উল্টে পাল্টে নিলাম নিয়ে এ পর্যায়ে আমি পানি অ্যাড করে দিলাম হালকা একটু পানি অ্যাড করলাম হাফ কাপের মতো হাফ কাপও হবে না কটার কাপের মতো হবে পানি পানি অ্যাড করে দিলাম একটু জাস্ট মাছটা যেন একটু ভালো করে কষানো যায় সেই জন্য তো আমি আবার এখন ঢাকনা দিয়ে ডেকে দিচ্ছি দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট পরে দেখেন ঢাকনাটা আমি খুলে নিলাম খুলে এখন আমি মাছগুলোকে আবার একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি দিয়ে উঠিয়ে নিব মাছগুলোকে কারণ আমার মাছগুলো কষানো হয়ে গেছে এখন আগে থেকে কেটে রাখা সবজিগুলো আলু পটলটা আমি মশলার সঙ্গে অ্যাড করে দিলাম শুধু মাছটা উঠিয়ে নিয়েছি মশলাগুলো রেখে দিয়েছি এর মধ্যেই আমি সবজিগুলো কষিয়ে নিব আলু পটলটা আমার কিন্তু আর মশলা আমি অ্যাড করব না যেহেতু ওই মশলাটাই কিন্তু এর মধ্যে আছে তো আমি এখন একটু সময় নিয়ে একটু সবজিগুলো কষিয়ে নিচ্ছি দেখেন আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সবজি অ্যাড করতে পারেন আবার সবজি শেপটাও করতে পারেন দুই তিন মিনিটের জন্য রেখে দিলাম দুই তিন মিনিট পরে ঢাকনাটা আবার খুলে নিলাম খুলে আবার কষিয়ে নিচ্ছি একটু উল্টে পাল্টে নিচ্ছি যেন প্রপারভাবে সব কিছু হয়ে যায় তো দেখেন আমার ইটা হয়ে গিয়েছে আবার একটু রাখলাম এক মিনিটের জন্য একটু সবজিটা একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে তো কষা আবার খুলে নিলাম ঢাকনা আমি দুই মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে আবার একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি তো দেখেন আমার মোটামুটি কষানো হয়ে গিয়েছে এই পর্যায়ে আমি পানি অ্যাড করব আমি পানি অ্যাড করে দিলাম এখানে দেড় কাপের মতো পানি হবে আমি পানি অ্যাড করে দিলাম 
আর আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আর একটু দিবেন দেড় দুই কাপের মতো পানি হবে অ্যাড করে দাম পাঁচ সাত মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা আবার খুলে নিলাম ঢাকনাটা খুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব দেখেন আমার কিন্তু সবজি মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে পাঁচ সাত মিনিট পরে আবার মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন মাছ অ্যাড করে দিলাম আর দুইটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম আমি কাঁচা মরিচ ঢাকনা দিয়ে দেখে দিলাম তিন চার মিনিটের জন্য তিন চার মিনিট পরে ঢাকনাটা আবার খুলে নিলাম খুলে দেখেন আমার সব কিছু কিন্তু প্রপারভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি এক চামচের মতো জিরার গুঁড়ো টালা জিরার গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম টালা জিরার গুঁড়ো অ্যাড করলে ফ্লেভারটা সুন্দর আসে তো আমার সব কিছু কিন্তু ঠিকঠাক আছে আপনি এই পর্যায়ে লবণটা টেস্ট করে নেবেন এখন আমার হয়ে গেছে সব পারফেক্ট এখন আমি নামিয়ে নিব নামিয়ে পরিবেশন করলাম দেখেন তৈরি হয়ে গেল মজাদার আলু পটলের ঝোলকারি রেসিপি লিশের আপনারা কিন্তু এইভাবে খুব সহজে করতে করে খেতে পারেন আপনারা সর্ষে দিয়ে ইলিশ বা অন্য রকম কারি কষানো এগুলো খেতে হবে সব সময় তার কোনো কথা নাই এরকম মজার কারি কিন্তু খেতে পারেন এর এর টেস্টটাও কিন্তু অন্য রকম পাবেন টেস্ট ফ্লেভার সব কিছু অন্যরকম পাবেন আর মূলত কথা যে এই গরমে আপনার শরীরের জন্য এটা একটা বেস্ট কারি কারণ আমাদের কিন্তু কষানো তরকারি বেশি খেলে শরীরটা অনেক বেশি কষে যায় এই জন্য আমরা এরকম ঝোলকারি মাঝে মাঝে খাবো তো এই মজার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাহলে আসি আল্লাহ